Salut à tous et bienvenue en Angleterre aujourd'hui dans Tone Factory puisque on a le roi des amplis anglais, j'ai nommé le Vox AC30. Si vous voulez faire écouter à quelqu'un et définir euh, le son euh, à l'anglaise, comme on dit, le son anglais, de son de la pop, le son du rock, c'est vraiment cet ampli qu'il faut faire écouter en premier pour moi, il était là déjà avant les autres en Angleterre, ça on y reviendra durant cet épisode, on reviendra sur l'histoire de la marque Vox très brièvement et l'histoire de cet ampli Vox AC30. Alors aujourd'hui on essaye ce qui se rapproche le plus de l'original du Vox AC30 des années 60, le Vox AC30 Handwired, celui qui est câblé main, et on l'essaye avec les HP Blue Alnico, les haut-parleurs Blue Alnico, c'est vraiment le plus haut de gamme de ce que vous pouvez trouver aujourd'hui au catalogue Vox. Et franchement, c'est un pur régal à jouer. Donc ce qu'on va faire, au lieu de parler, on va l'écouter tout de suite. son clean entre guillemets, en tout cas le canal normal sur ce Vox AC30 and Wired. Alors il y a un master volume pour ceux qui se posent la question euh, de pouvoir gérer les 30 watts monstrueux de cet ampli parce que c'est vraiment puissant. Il n'y a pas de problème en fait, il y a un master volume qui a été rajouté sur cette version. Alors là je l'utilise pas depuis tout à l'heure dans la vidéo, depuis le début. Je joue avec le son brut, euh, juste avec ce qu'on appelle le tone cut, très pratique. Donc on a juste à tourner un bouton pour couper un petit peu les aigus de l'ampli, les aigus magnifiques, qui doit être à peu près au quart. Et j'ai le volume au tiers à peu près, donc on a déjà une bonne puissance et on profite vraiment de l'ampli, franchement c'est un pur régal, ça fait très longtemps que j'ai pas joué la C30, j'ai eu l'occasion quand je travaillais dans, dans un magasin de musique d'en essayer plusieurs, mais là c'est vraiment des belles retrouvailles, je suis très content, aujourd'hui je l'utilise avec ma guilde de 1965, une guilde Polara avec des micros de Harmon dessus d'origine, donc c'est des simples qui ressemblent un petit peu à des P90, c'est vraiment entre un single coil Fender et un P90 dans l'esprit, c'est des micros qui brillent déjà un petit peu à l'origine et ça se marie juste parfaitement avec ça, franchement c'est presque difficile pour moi de, de faire cet épisode aujourd'hui parce que j'ai envie d'un seul truc, c'est de jouer. Alors justement on va jouer, on va passer sur le canal Top Boost, ça ça fait partie de l'histoire aussi euh, du Vox AC30, on y reviendra sur tout ce côté historique comme je vous ai promis. On va l'essayer cette fois-ci avec des humbuckers, avec notre music man Mariposa, c'est parti <musique> cet AC30 en son un petit peu plus musclé, alors je me suis mis sur l'entrée euh, Top Boost, mais on reviendra euh, sur ça un tout petit peu plus tard parce que vous allez voir, il y a plusieurs manières de faire saturer ce bel ampli, en attendant un peu d'histoire. Vox, la marque Vox qui est une marque vraiment très ancienne, donc à l'origine de cette marque, un homme déjà, faut en parler, Tom Jennings, qui était lui dans le business de la musique depuis 1944, donc bien avant de, de créer Vox, il vendait tout d'abord des instruments d'occasion à Dartford en Angleterre, voilà, et puis bah, petit à petit, euh, l'histoire a fait qu'il a monté une marque de clavier tout d'abord. Il a créé un clavier euh, notamment en 1951 qui est devenu plus ou moins connu, le Univox. Voilà, un clavier électronique. Et puis il a embauché euh, un guitariste intéressé par l'électronique qui s'appelait Dick Denny. 
Et ce monsieur est à l'origine, notamment, de cet ampli. Il est arrivé avec des prototypes qui ont beaucoup intéressé Tom Jennings, et notamment en 1959 avec le prototype de l'AC30. Le but du jeu étant euh, de surpasser un petit peu l'AC15 qui était euh, de trop faible puissance pour passer partout. C'est un petit peu ça l'histoire qu'on entend à droite et à gauche, il y a différentes versions, comme d'habitude. Mais euh, voilà, l'idée c'est que 15 watts c'était bien, mais pas suffisant pour euh, couvrir une foule. Et le 30 watts donc a fait ce job. Alors il a d'abord existé avec des EL34 en lampe de puissance, et puis avec 4 EL84, c'est la version euh, qu'on utilise aujourd'hui. Euh, et puis il a évolué au fil du temps. Le top boost, ça vient d'un guitariste qui s'appelle Hank Marvin, des Shadows, voilà, groupe mythique aussi de, de cette époque. Et puis après, je vous passe les détails parce que je pense que à peu près tous les groupes anglais euh, du début des années 60 ont joué là-dessus. Les Beatles étant euh, voilà, en première ligne, c'est vraiment grâce à eux que ces amplis sont devenus aussi mythiques, il faut le dire. Euh, mais il y a eu plein 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 d'autres artistes, notamment bah encore une fois, des gens comme Eric Clapton, euh, Pete Townsend, on les voit dans les clubs, il hein, y avait ça, bah voilà, on se branchait dedans, Peter Green aussi, on a des photos sur, sur le net, sur les, voilà, dans des clubs anglais, dans des, dans des caveaux, et ça jouait du blues là-dessus, ça jouait de la pop anglaise, les Kings aussi, des groupes comme ça, et puis plus tard, Queen, donc c'est un, vraiment un ampli qui a suivi l'histoire de la musique anglaise, qui est extrêmement intéressant, parce qu'il est même arrivé jusqu'à U2, un peu plus tard, avec The Age, euh, qui a, The Edge qui a donc un vieil euh, AC30 de 64, je crois, quelque chose comme ça, qui est assez connu aussi dans, dans le milieu de la guitare. Enfin bref, c'est un ampli qui a une histoire extrêmement intéressante. D'ailleurs, je vous invite à aller voir euh, sur YouTube un documentaire de la BBC qui est très très intéressant à propos de l'histoire de la marque dans son ensemble. des réglages sur ce Vox AC30 parce qu'il y a vraiment des choses euh, intéressantes et atypiques en fait, on retrouve pas ça sur, sur tous les amplis. Alors on a parlé du canal normal que vous avez entendu au début de la vidéo avec ma guilde, ensuite on a parlé du canal top boost, donc une entrée plus musclée qu'on a pu gérer déjà grâce à un master volume. Donc le premier réglage c'est ça, le master volume qui est vraiment le bienvenu notamment pour faire saturer l'ampli, ça marche vraiment très très bien, ça reste hyper naturel et ce qui est cool c'est qu'on peut le bypasser. Donc c'est ce que j'ai fait au tout début de la vidéo, je m'en suis pas servi, j'ai juste switché et euh, j'ai mis sur Bypass donc, et on avait juste le volume naturel et le beau clean magnifique de cet AC30 qui fait vraiment du bien aux oreilles. Et ensuite, quand on a fait saturer, hop, j'ai mis le, le master en route pour pas me fracasser la tête et justement pouvoir gérer ma saturation comme je le veux. Et franchement, moi ce que je préfère faire sur ce Vox, c'est faire saturer le canal normal justement en utilisant cette fois-ci le master. Et vous allez voir que la saturation est bien plus naturelle.
pour ce volume normal poussé à fond et jouer donc avec le master comme je vous le disais c'est génial de faire ça parce qu'on peut vraiment avoir la grosse distorsion quasi naturelle puisque le master vient quand même un peu enlever de naturel heureusement pour mes oreilles mais voilà c'est sûr que c'est si, si on en pousse un d'époque ça va pas exactement faire la même chose hein, pour ceux qui se posent la question mais franchement là euh, c'est super chaud le crunch est hyper précis on peut jouer des trucs vraiment détaillés avec une grosse distorsion c'est quand même déjà assez gras hein. Euh, là c'était vraiment le bouton à fond, donc on peut pas faire de toute façon plus gras sur ce canal normal, mais c'est encore mieux pour moi que le top boost parce que c'est encore plus naturel. Voilà les amis pour ce Vox AC30 N-Wired, alors c'est la version disponible au catalogue Vox actuellement, et franchement c'est un vrai régal à jouer parce que dans le respect euh, de l'ancienne version, il faut savoir que c'est une marque Vox qui est passée par euh, plein de péripéties, hein. depuis les années 90 elle appartient à Korg, et c'est Korg donc qui a décidé de faire cette version, et c'est tant mieux parce que c'est une version finalement qui respecte, comme je vous le disais, l'original, dans l'esprit, dans le son, on l'a vu avec le son clair, on va se faire plaisir d'ailleurs, vous allez voir sur la fin de la vidéo encore une fois, euh, mais qui a rajouté un tout petit peu de modernité, le master volume, deux trois petites options qui sont vraiment sympas, euh, et ça fait du bien, parce qu'en fait c'est utilisable, on a quand même un ampli de caractère, on reste dans l'esprit, on se fait plaisir, c'est très inspirant à jouer, on a des super HP aussi, ça j'en ai pas parlé, mais franchement les Blue Anico c'est d'enfer, ça, ça sonne super bien, c'est dynamique, il y a de la réponse, là c'est un ampli neuf, alors on peut imaginer euh, dans 5, 6 ans, 10 ans, quand les haut-parleurs auront un petit peu bougé, un petit peu travaillé, quand il sera rodé, c'est vraiment des super machines. Il existe aussi avec des autres haut-parleurs, avec des Célestions Greenback. Et on aura l'occasion d'ailleurs d'essayer les deux, de comparer un petit peu ces haut-parleurs euh, dans un autre épisode de Tone Factory. Donc restez euh, connectés. En attendant, euh, on va se faire plaisir. On va reprendre ma guilde Polara de 1965. C'est micro simple. On va remettre le son clair. Et puis euh, à vos guitares, les amis, en attendant le prochain épisode de Tone Factory. Ciao.